Bây giờ chúng ta lần lượt đóng góc file này lại và chúng ta khám phá công cụ chọn tiếp theo Và hôm nay chúng ta sẽ chỉ thao tác đến các công cụ chọn mà thôi Tôi lần lượt bấm vào các cái đống nhân ở đây Ở đây nếu các bạn lưu các bạn nhấn yes Và không chúng ta nhấn no Scan và chúng ta thoát khỏi các tùy chọn này Tôi sẽ nhấn no tôi không lưu Tôi bấm lần lượt No Ok các bạn nhấn Ctrl O Bật cho tôi cái hình 04 lên Open. Các bạn có thể nhấn ăn tên lát cái bánh xe đấy, zoom lớn lên. Công cụ chọn tiếp theo nó có tên là Magic, như cây đũa thần vậy. Thì chức năng của công cụ chọn này là chọn cùng màu, những màu nào giống nhau ấy sẽ chọn. Tôi ví dụ như sau, tôi zoom gần lên trên này, tôi bấm vào đũa thần, tôi bấm vào cái mục màu xanh này, sẽ chọn hết cùng màu xanh đúng cả. Còn ngay bên dưới ta phần Quick Selection là các bạn phải nhấn chuột trái giữ chặt chọn dần, nó sẽ chọn loang dần ra ngoài. Đây là hai công cụ chọn khá hữu dụng. Các bạn nhấn cần chân D gõ chọn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành đây những cái bài tập nhỏ. Ví dụ như chúng ta mặc đồ cho đối tượng. Các bạn thu nhỏ này lại. Tôi dùng lớn này. Các bạn hãy cùng tôi mặc đồ cho nhân vật này nhé. Các bạn nghĩ đến vùng chọn nào và cách chọn nào để chúng ta chọn nhanh đối tượng này. Cách đầu tiên các bạn nghĩ tới là cách này. Ví dụ như cái này. Bắt dính. Đây cũng là một cách Và các bạn phải khóa các cái chốt lại Ví dụ lựa chọn thế này Thì về nhà các bạn sẽ cắt ghép Và mặc đồ cho nhân vật cho tôi Đây là bài tập khá vui Ví dụ tôi cắt ghép thế này Sau đó tôi nhấn kiếm V trên bàn phím Hoặc về lệnh di chuyển Chúng ta ghép đồ các bạn mặc áo vào đỡ thất xì bạn nhấn cần trên D và chọn có thể tiếp tục tôi sẽ nhắc quần với cách chọn này hoặc các bạn chọn cái cách nào các bạn thấy ưng ý và hiệu quả nhất các bạn lần lượt luyện cho nó quen tay vào các vùng chọn để chúng ta đôi khi gặp những đồ án hay bài tập chúng ta thao tác nhanh hơn tôi sẽ chọn rất nhanh nếu như chọn nhầm các bạn có thể nhấn cái phím mũi tên ngay trên cái phím Enter quay ngược lại và tiếp tục tôi nhấn phím V trên bàn phím và cắt qua đây rất xì tay phải các bạn cần trên D gọi chọn sau đó các bạn đã ghép xong một hình rồi các bạn muốn lưu hình này lại tách riêng ra các bạn làm như sau các bạn nhấn phím Group C kéo từ đây qua đây tôi chỉ lấy lại hình này thôi và các bạn lưu lại cho tôi cái hình này các phương án có thể các bạn enter sau đó các bạn có thể nhấn phím cần trong shift s hoặc chúng ta vào phần file chọn phần cell s và chúng ta lưu thành file mới giả sử như tôi cho đây là phương án 1 và lưu đuôi di tích dạng nhẹ nhất cho chúng ta các bạn nhấn sao khi bảng hộp thoại hiện ra các bạn chú ý rằng nếu các bạn để maximum số lượng ảnh sẽ tốt nhất còn nếu các bạn để small file thì ảnh sẽ rỗ và không đẹp các bạn nhìn chất lượng ảnh ở đây này tôi kéo đi đó rất rõ sau đó chúng ta sẽ ok tấm ảnh chúng ta đã được lưu sau khi lưu xong các bạn muốn lấy lại phương án cũ các bạn nhấn phím cần chôn antelat z và tiếp tục ghép những tấm hình khác sau ghép tấm hình khác vào các bạn sẽ chọn group và kéo và lưu tiếp cho tôi những cái ảnh khác Càng nhiều phương án thì các bạn sẽ luyện công cụ chọn càng nhuyễn. Còn bây giờ chúng ta sẽ qua bài thực hành tiếp theo liên quan đến kiến trúc một chút.